അധ്യായം നാല് ആദം തന്റെ ഭാര്യയായ ഹൗവയോട് ചേർന്നു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് കായനെ പ്രസവിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു കർത്താവ് കടാക്ഷിച്ച് എനിക്ക് പുത്രനെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീട് അവൾ കായന്റെ സഹോദരൻ ആബേലിനെ പ്രസവിച്ചു ആബേൽ ആട്ടിടയനും കായൻ കൃഷിക്കാരനുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കായൻ തന്റെ വിളവിൽ ഒരു ഭാഗം കർത്താവിന് കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചു ആബേൽ തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലെ കടിഞ്ഞൂൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് അവയുടെ കൊഴുപ്പുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അവിടുത്തേക്ക് കാഴ്ചവെച്ചു ആബേലിലും അവന്റെ കാഴ്ച വസ്തുക്കളിലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചു എന്നാൽ കായനിലും അവന്റെ കാഴ്ച വസ്തുക്കളിലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചില്ല ഇത് കായനെ അത്യധികം കോപിപ്പിച്ചു അവന്റെ മുഖം കറുത്തു കർത്താവ് കായനോട് ചോദിച്ചു നീ കോപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഉചിതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ നീയും സ്വീകാര്യനാവുകയില്ലേ നല്ലത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പാപം വാതിൽക്കൽ തന്നെ പതിയിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം അത് നിന്നിൽ താല്പര്യം വച്ചിരിക്കുന്നു നീ അതിനെ കീഴടക്കണം ഒരു ദിവസം കായൻ തന്റെ സഹോദരൻ ആബേലിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വയലിലേക്ക് പോകാം അവർ വയലിലായിരിക്കെ കായൻ ആബേലിനോട് കയർത്ത് അവനെ കൊന്നു കർത്താവ് കായനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ സഹോദരൻ ആബേൽ എവിടെ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സഹോദരന്റെ കാവൽക്കാരനാണോ ഞാൻ എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ എന്താണ് ചെയ്തത് നിന്റെ സഹോദരന്റെ രക്തം മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് കരയുന്നു നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിന്റെ സഹോദരന്റെ രക്തം കുടിക്കാൻ വായ്പിളർന്ന ഭൂമിയിൽ നീ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണ് നിനക്ക് ഫലം തരികയില്ല നീ ഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവനായിരിക്കും കായൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വഹിക്കാവുന്നതിലും വലുതാണ് ഈ ശിക്ഷ ഇന്ന് അവിടെ തന്നെ ഈ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പാഴ്ചിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒളിച്ചു നടക്കണം ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഉഴലുന്നവനായിരിക്കും കാണുന്നവരെല്ലാം എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലുമില്ല കായനെ കൊല്ലുന്നവന്റെ മേൽ ഏഴിരട്ടിയായി ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും ആരും കായനെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ കർത്താവ് അവന്റെ മേൽ ഒരടയാളം പതിച്ചു കായൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധി വിട്ട് ഏതന കിഴക്ക് നോതു ദേശത്ത് വാസമുറപ്പിച്ചു കായൻ തന്റെ ഭാര്യയുമായി ചേർന്നു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് ഹെനോക്കിനെ പ്രസവിച്ചു കായൻ ഒരു നഗരം പണിതു തന്റെ പുത്രനായ ഹെനോക്കിന്റെ പേര് അതിന് നൽകി ഹെനോക്കിന് ഈരാദും ഈരാദിന് മെഹുയായലും ജനിച്ചു മെഹുയായലിന് മെധുഷായലും മെധുഷായലിന് ലാമക്കും ജനിച്ചു ലാമക്കിന് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ആദായും സില്ലായും ആദായുടെ മകനായിരുന്നു യാബാൽ കൂടാരവാസികളുടെയും അജപാലകരുടെയും പിതാവായിരുന്നു അവൻ അവന്റെ സഹോദരന്റെ പേര് യുബാൽ കിന്നരവും വേണുവും വായിക്കുന്നവരുടെ പിതാവായിരുന്നു അവൻ സില്ലായിക്കും ഒരു പുത്രനുണ്ടായി തൂവൽ കൈ ചെമ്പു പണിക്കാരുടെയും ഇരുമ്പു പണിക്കാരുടെയും പിതാവായിരുന്നു അവൻ തൂബൽ കയ്യന് നാമ എന്നൊരു സഹോദരിയുണ്ടായിരുന്നു ലാമക്ക് തന്റെ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞു ആദായെ സില്ലായെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുവിൻ ലാമക്കിന്റെ ഭാര്യമാരെ എനിക്ക് ചെവി തരുവിൻ എന്നെ മുറിപ്പെടുത്തി ഒരുവനെയും എന്നെ അടിച്ചൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെയും ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു കായന്റെ പ്രതികാരം ഏഴിരട്ടിയെങ്കിൽ ലാമക്കിന്റേത് എഴുപത്തിയേഴിരട്ടിയായിരിക്കും ആദം വീണ്ടും തന്റെ ഭാര്യയോട് ചേർന്നു അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു സേത്ത് എന്ന് അവന് പേരിട്ടു കാരണം കായൻ കൊന്ന ആവേലിന് പകരം എനിക്ക് ദൈവം തന്നതാണ് അവൻ എന്നോൾ പറഞ്ഞു സേത്തിനും ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു സേത്ത് അവനെ എനോഷ് എന്ന് വിളിച്ചു അക്കാലത്ത് മനുഷ്യർ കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി